ناظرین السلام علیکم انسائٹ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سنتھیا ریچی کے ویزے کے حوالے سے کیا نئی اور حیران کن تفصیلات سامنے آئی ہیں اور اس حوالے سے تیس جون کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سنتھیا ریچی پہلی مرتبہ پاکستان صرف تین دن کے ویزے پر کیوں آئیں اور ان تین دنوں میں سنتھیا ریچی کی پاکستان میں کیا سرگرمیاں رہیں اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگا رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر تو آپ کو بتائیں کہ سنتھیا ریچی کا پاکستان میں جو آخری ویزا تھا وہ اٹھارہ مارچ دو ہزار انیس کو لگایا گیا اور یہ جو ویزا تھا اس کی کیٹیگری بزنس کیٹیگری تھی یعنی یہ ورک ویزا تھا اور یہ ویزا جو تھا یہ تین سو اکیاون دن کے لیے ویلڈ تھا یعنی سنتھیا ریچی اس ویزے کے تحت پاکستان میں اٹھارہ مارچ دو ہزار انیس کے بعد تین سو اکیاون دن رہ سکتی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس ویزے کی جو زیلی کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری ہے ملٹیپل انٹری کی یعنی تین سو اکیاون دنوں میں سنتھیا ریچی ایک سے زائد مرتبہ یا کئی مرتبہ پاکستان سے باہر جا کر پاکستان واپس آ سکتی تھی اور ان کا جو ویزا ہے وہ دو مارچ دو ہزار بیس کو ایکسپائر ہو چکا ہے یعنی اس کی میاد جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس سال مارچ کے کی دو تاریخ کو سنتھیا ریچی کا جو ویزا ہے وہ آفیشلی ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود سنتھیا ریچی پاکستان میں قانونی طور پر مقیم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں فروری مارچ میں کرونا وائرس پھیلنا شروع ہوا تو پاکستان میں جو مقیم غیر ملکی تھے ان کی پاکستان میں قیام کی مدت جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بڑھا دی گئی اور اب سنتھیا ریچی تیس جون تک پاکستان میں قانونی طور پر مقیم رہ سکتی ہیں اور اگر وہ تیس جون کے بعد بھی پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں تو انہیں اپنے ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائے کرنا پڑے گا اور انہوں نے اب یہ کہا ہے فورتھ پلر کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہ وہ اپنے ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائے کریں گی کیونکہ جن پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر انہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ ان کے خلاف قانونی جنگ لڑنا چاہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے بھی کہتی رہی ہے کہ سنتھیا ریچی کو یعنی انہیں ڈیپورٹ کیا جائے اور وہ اب بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے سنتھیا ریچی کے مطابق کہ پیپلز پارٹی کے جن رہنماؤں پر سنتھیا ریچی کے الزامات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان الزامات کی تحقیقات نہ ہوں اور یہ معاملہ عدالتوں میں نہ جائے اور وہ اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ سنتھیا ریچی کو ڈیپورٹ کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رحمان ملک پر جو الزامات لگائے اس کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات بھی بتائی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب رحمان ملک نے دو ہزار گیارہ میں ان کے ساتھ مبینہ زیادتی کی تو اس کے بعد انہوں نے امریکی سفارت خانے کے ایک پولٹیکل آفیشل سے رابطہ کیا اور اس شخص سے مدد مانگنے کی کوشش کی اور اس کو اس پورے معاملے کی تفصیل بتائی لیکن سنتھیا ریچی کے مطابق اس پولٹیکل آفیشل نے یہ تو کہا کہ وہ سنتھیا ریچی کو باحفاظت واپس امریکہ بھجوا سکتا ہے لیکن یہ جو مبینہ زیادتی کا معاملہ ہے اس پر اس پولٹیکل آفیشل نے سنتھیا ریچی کی کوئی مدد نہیں کی اور اس معاملے پر انہوں نے امریکی حکومت سے بھی بہت زیادہ مایوسی کا اظہار کیا اسی طرح یوسف رضا گیلانی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ یوسف رضا گیلانی سے ایوان صدر میں ایک وفد کے ہمراہ ملی تھی اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بارہ کروڑ روپے ہر جانے کا ایک نوٹس بھی بجوایا ہے اور اس نوٹس میں انہوں نے کہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے حکمران جماعت میں اس وقت اور رحمان ملک کے 
تعاون سے اور ان کی معاونت سے ان کو جنسی حراساں کیا اس لیے ان کی اس کے بعد بھی ان کو آن لائن بھی حراساں کیا گیا اور اب بھی ان کو حراساں کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے اس لیگل نوٹس میں جو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھیجا ہے کہ یوسف رضا گیلانی بارہ کروڑ روپے ہر جانے کے طور پر ادا کریں اس کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگیں کیونکہ ان کے جو الزامات ہیں اور ان کے جو اقدامات ہیں ان سے سنتھیا رچی کی ساکھ پر حرف آیا ہے یہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو نوٹس بھجوایا ہے اس کے ساتھ ساتھ سنتھیا رچی نے کچھ ٹویٹس بھی کیے ہیں اور ان ٹویٹس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا رحمان ملک انہیں عدالت میں فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے کچھ غیر ملکی میڈیا کے آرٹیکلز بھی شیئر کیے ہیں جن میں مبینہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا تھا تو اس وقت جو سیکیورٹی کی خامیاں تھیں اور جو سیکیورٹی لیپسز تھے اس وقت ان کی ذمہ داری رحمان ملک اور بابر آوان پر آیت کی گئی تھی اسی طرح ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اور جو انہوں نے الزامات آئیت کیے ہیں اس حوالے سے انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو آگاہ کیا ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان سے رابطے میں نہیں ہیں لیکن پرائم منسٹر عمران خان جس پوزیشن میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس پورے معاملے کا پتہ ہو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ پہ ٹویٹ میں یہ وضاحت بھی کی ہے کہ انہوں نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ تحریک انصاف کے کسی عہدے دار نے یا کسی رکن نے یا کسی رہنما نے ان کے ساتھ کوئی بد سلوکی کی یا ان کے ساتھ کوئی بےحودگی کی اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی ایک ٹویٹ جو مختلف حلقوں میں اور سوشل میڈیا میں اس وقت جو ہے وہ گردش کر رہی ہے وہ ایک فیک ٹویٹ ہے اور انہوں نے کبھی اس قسم کی ٹویٹ نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ دو ہزار نو میں جب سنتھیا رچی پہلی مرتبہ پاکستان آئی تھیں تو وہ ان کا جو دورہ تھا وہ صرف تین دن کے لیے تھا اور ان تین دنوں میں ان کی اپنی ٹویٹس کے مطابق وہ اس وقت ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے بھی ملے تھیں اور آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سنتھیا رچی جب انہوں نے ٹورس ویزا حاصل کیا تو وہ ٹورس ویزا انہوں نے ہیوسٹن میں پاکستان کا جو کاؤنسل خانہ تھا وہاں سے حاصل کیا تھا اور اس وقت آزم سواتی کی جو فیملی ہے جو ہیوسٹن میں کاروبار کرتی ہے اور اس وقت آزم سواتی کا تعلق جے یو آئی سے تھا اور جے یو آئی پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعت تھی تو اس وقت آزم سواتی کی فیملی نے سنتھیا رچی کی ہیلپ کی تھی پاکستان کے ویزے کے حصول کے لیے اور بعد میں آزم سواتی نے مبینہ طور پر انہیں پاکستان میں اہم شخصیات اور اہم ملکوں سے بھی متعارف کرایا اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں تھی کہ اگر کسی کو کسی اہم ملکوں میں یا اہم شخصیات کے ساتھ متعارف کرانے کی کوشش کی جائے یا اس سلسلے میں کسی کی مدد کی جائے تو یہ وہ پورا بیک گراؤنڈ تھا جس کے اندر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ سنتھیا رچی جو ہیں وہ جن پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کے خلاف وہ عدالتی کاروائی کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے درخواست بھی دیں گی اب اس پورے معاملے میں پاکستان میں یہ آوازیں زیادہ ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ سنتھیا رچی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کا پس منظر واضح ہے یا غیر واضح وہ سوالات اپنی جگہ اور یہ سوال بھی اپنی جگہ کہ وہ اتنے عرصے کے بعد کیوں بولیں یہ سب سوال تو سپلیمنٹری کوشچنز ہیں اور یہ غیر متعلقہ ہو جاتے ہیں لیکن جو انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں خاص طور پر جو انہوں نے رحمان ملک پر الزام عائد کیا ہے اس الزام کی لازمند تحقیقات ہونی چاہیے اور اس پورے معاملے پر ایک شفاف میکنزم کے تحت عدالتی تحقیقات ہوں اور جلد سے جلد اس بارے میں حقائق سامنے آئیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کیا سنتھیا رچی کے جو الزامات ہیں وہ حقیقت ہیں اور اگر وہ حقیقت نہیں ہیں تو پھر سنتھیا رچی کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ وہ دوبارہ پاکستان کی اہم سیاسی شخصیات یا جو دیگر حلقوں کی اہم شخصیات ہیں ان پر اس قسم کے الزامات عائد نہ کریں
ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی آج ہم نے آپ کے سامنے جو تجزیہ پیش کیا اس کے متعلق کمنٹ کیجئے اس کے متعلق فیڈ بیک دیجئے اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے پروگرام میں کچھ مزید اور اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ